చరణ్ గారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ పర్సన్స్ అంటే అది అంత ఇండస్ట్రీ మొత్తం తెలుసు అంటే ఆయన ఎంత పీపుల్ లవ్ హిమ్ స్వీట్ అని విన్నా నిజమా యా హీస్ డెఫినెట్ అంటే సి నాకు అన్నీ ఎక్కువ ఇష్టం అంటే చరణ్ గారితో ఇంటరాక్ట్ అయిన మూమెంట్స్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే హీస్ వెరీ సేమ్ లైక్ హిమ్ అనేలాగే అంటే దానికి మనుషులు అంటే రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఓకే రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అందరికీ సి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం రోషన్ మాల్ జనరల్గా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తామని అంటాం బట్ అది అమలు చేయడం చాలా కష్టం అది హార్ట్ నుంచి రావాలి ఊరికే నువ్వు ఫేక్ చేసావు అనుకో రెస్పెక్ట్ విల్ నాట్ ఆ ఊరికే వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు రెస్పెక్ట్ నటించడం వేరు నిజంగా మనిషికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం వేరు ఐ థింక్ హీ ఫాల్స్ అండర్ ద సెకండ్ కేటగిరీ నిజంగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అది నీకు అది ఇచ్చిన కూడా హార్ట్కి తగ్గుతుంది యూ యూ ఫీల్ ఇట్ ఇన్ యూర్ హార్ట్ సో చరణ్ గారు ఇస్ దట్ పర్సన్ అండ్ అప్పుడు తెలిసి నాకు చిన్న లోనా టైప్ బండి ఒకటి ఉండేది కైంటిక్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో చిన్న బండి అది వేసుకొని నేను పరిగె వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఎలా అంటే నాకు లారీ పైన ఇలా ఇలా అంటున్నారు వెనకాల నుంచి నాకు కన్ కనిపిస్తున్నారు కనిపిస్తున్నారు అనేది దగ్గరికి అంటే ఇంక బండి స్పీడ్ కొడుతుంది అనమాట వెనకాల ఫాలో అవుతారు కదా లారీ వెనకాల లారీ వెళ్తుంటే ఫాలో అవుతారు అందులో ఒకటి నేను ఫాలో అవుతున్నాను ఫాలో అవుతున్నాను కనిపించేస్తున్నారు కనిపించేస్తే కనిపించేస్తున్నారు అనుకుని టాప్ అని తెలియదు ఒకటి వెనకాల ఓ పోలీస్ అతను నన్ను అంటే అటు వెళ్తున్నావు అని చెప్పి వీపు మీద ఒకటి వేసాడు అనేటప్పుడు ఆగిపోయాను అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఫేస్ కనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు నాకు పడింది వెనకాల అప్పుడు నేను ఎంత బాధపడ్డాను అంటే చా ఎంత వెంట్రుకు వాసిలో ఫేస్ మిస్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు చూడలేదు అన్న అయినప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూడటప్పుడు లైవ్లో చూడలే ఎంత అసలు ఆల్మోస్ట్ ఆ పది కిలోమీటర్లు అలా ఆ స్ట్రెచ్ వెళ్ళాను కనిపిస్తుంది 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 అయిపోయింది కనిపించేసింది అనుకున్నప్పుడు మిస్ అయిపోయింది అరజు అనుకున్నాను ఎలా ఎప్పుడికైనా నేను ఒకసారి ఆయన ఫేస్ టు ఫేస్ చూడాలి అని అక్కడ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ అంటే అక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ముందు నుంచి నాకు సినిమా అంటే ఇష్టం బట్ అది మిస్ అయిపోయింది అని నేను అనుకున్న తర్వాత నేను అన్నయ్యతో పర్సనల్గా కూర్చొని కొన్ని రోజులు స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఆయనకి ఎంతో కేర్ ఉంటుంది అంటే హీ థింక్స్ అబౌట్ ఎవ్రీ వన్ ఎందుకు మొన్నటి మొన్న నీ గురించి కూడా నేను ఇలా సరదాగా ఏదో నువ్వు పెడితే తను రోషన్ అని సత్య చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఇంటర్వ్యూస్ అవి నాకు ఇదిగో పంపించాడు నేను చూస్తున్నానని చెప్పి నాకు చెప్పాడు సీట్స్ నాకు అంటే అగైన్ అదొకటే కాదు నేను ఎప్పుడో ఒక పెట్ట కదా ఆడియో ఫంక్షన్లో అందరూ లాస్ట్లో వచ్చేస్తారు కదా స్టేజ్ పైకి వచ్చేస్తారు కదా అందరం పారిపోతున్నాం ఎవరి కాళ్ళు అంటే అన్న ఇప్పుడు బౌన్సర్స్ అందరూ వచ్చేసి ఆపేశారు లాస్ట్లో నేను అన్నయ్య ఒక లుక్ నా ఆపిస్తే నమస్తే అన్నయ్య అన్నాను ఆ అని వెళ్ళిపోయారు అంతే ఇది జరిగింది నేను అంటే ఆయన కలుద్దాం ఏదో లాస్ట్లో నమస్తే అన్నయ్య అన్నాను అంతే తర్వాత రెండు వేల ఇరవై నేను జూలై ఎయిత్ను కలిసాను కదా ఫస్ట్ టైం నేను నేను ఎక్కడో చూశాను ఎక్కడో చూశాను నేను మన ముందు ఎప్పుడైనా కలిసావా నేను నేను చూశాను ఎక్కడో చూశానని పెట్ట కదా ఆడియో ఫంక్షన్లో లాస్ట్లో నువ్వు ఇలా అన్న అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఓకే అసలు అది నువ్వు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ నేను ఇలా అని వెళ్ళిపోయాను అంతే అసలు ఎక్కువసేపు కూడా లేను నేను అసలు షాక్ అయిపోయి ఎలా అయిన మెమరీ అంటే సి దాన్ని నేను మెమరీకి ఇవ్వను నేను అతను గొప్ప మనస్త వ్యక్తిత్వానికి ఇస్తాను అంటే ఊరికే మెమరీ ఉన్నా కూడా అలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోలేరు ఓన్లీ ఆ కన్సర్న్ మనుషుల పైన ఆ కన్సర్న్ ఉంటే కానీ అవి జరగవని నేను అనుకుంటాను పర్సనలీ సి ఐ కెన్ ఈజీలీ ఫర్గెట్ రోషన్ నేను సరదాగా ఏముంది ఇలా అన్నీ మర్చిపోవచ్చు నా ఇప్పుడు నా నా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏం గుర్తుపెట్టుకోకూడదు బట్ స్టిల్ హీ హీ రిమూవ్ సాల్ దట్ ఇది ఒకటే కాదు ఆయన ఎన్నో మనకు తెలియని ఎన్నో చారిటీస్ చేస్తారు అవి మనకు తెలియదు అంతే సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ ఎవరికి బయట వాళ్ళకి తెలియదు మన వరకు ఓన్లీ బ్లడ్ బ్యాంక్ అని లేకపోతే ఇప్పుడు కొన్ని కోవిడ్ అప్పుడు అన్నయ్య చేసిన సేవలు బట్ అంతకన్నా మించి ఉన్నాయి అవును సో ఐ నాకు పర్సనలీ హీస్ అ బిగ్గర్ మెగాస్టార్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు చారిటీకే ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ ఇవన్నీ చాలా మందికి తెలియదు సో నేను పర్సనల్గా చూసిన తర్వాత నాకు ఆ విషయం చాలా బాధ అయింది అంటే వావ్ మనం లవ్ చేసిన వ్యక్తి ఇంకా అంటే యూజువలీ రోషన్ మనం చాలా అమితంగా ప్రేమించిన వాళ్ళని ఒక రెండు మూడు సార్లు కలిసిన తర్వాత ఓకే అనిపిస్తుంది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి ఎప్పుడైనా అంటే కానీ ఇంకా లవ్ వచ్చేసింది ఓ ఎన్ని రోజులు నేను ప్రేమించిన వ్యక్తి ఇంకా గొప్పడు అనే విషయం తెలిసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈవెన్ దో మీకు తెలుసా బయట మెగా ఫ్యాన్స్ కానీ పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కానీ కొన్ని దేళ్ళ ఫ్యామిలీ అంట
ఈజ్ అ బిగ్గర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో ఒక బిగ్ బ్రదర్తో స్క్రీన్స్ చించేశారు ఇంకొక బిగ్ బ్రదర్తో ఎప్పుడు చించి అయిపోతున్నారు పవర్ స్టార్తో అయ్యా అంటే డెఫినెట్లీ వై నాట్ పవర్ స్టార్ గారు అన్న నాకు చాలా ఇష్టం చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఒకసారి ఇప్పుడు వైజాగ్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కలిసాను అప్పుడు ఒక ఫోటో ఉంటుంది మా ఇద్దరిది ఇప్పటికి ఆయన పులి పులి షూటింగ్ అప్పుడు ఓకే అప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను అప్పుడు ఫోటో దిగాను అండ్ అత్తారెడ్డి దారిలో చేశాను కదా అత్తారెడ్డి దారిలో చిన్న సీన్ చేశాను భరత్ రెడ్డి గారి ఫ్రెండ్ ఆరుగురు ఫ్రెండ్స్లో ఒకడిని నన్ను కొడతారు ఆయన యాక్చువల్లీ అయ్యో ఇట్స్ చాలా గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అండ్ వై నాట్ డెఫినెట్లీ అయ్యో సో పవర్ స్టార్ గారు ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు త్వరలో రాబోద్దు అనమాట బట్ సేనాని పాత్రలో ఆల్రెడీ ఒక్క స్టార్ ని తట్టుకోవటమే కష్టం ఇంకొక స్టార్ సల్మాన్ గారు ఒక్కసారిగా ఇద్దరిని ఆన్ స్క్రీన్ లో తట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆ తట్టు వాళ్ళిద్దరిని పెట్టుకోని కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక్క ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ తో క్లైమాక్స్ ని క్లోజ్ చేశారు అంటే లడ్డు కావాలని ఆయన అంటే అది ఆగి ఇంకో లడ్డు ఇలా ఇలా సేమ్ నాకంటే అది ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇప్పుడు నా టీమ్ అంటే మామూలుగా నీకు జయదేవ్ టీము ఎవరెవరు సునీల్ గారు సముద్రగని గారు మురళీ శర్మ గారు వీళ్ళందరికీ వీళ్ళందరూతో నేను ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి కదా వాట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రోషన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంత గొప్ప యాక్టర్స్తో నాకు చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ రియలీ గ్రేట్ మురళీ శర్మ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఆయన ఆయన ఇచ్చిన ఆయనతో పాటు చేస్తున్నప్పుడు ఆ కెమిస్ట్రీ అదంతా ఎంత బాగా వర్కౌట్ అయింది మా ఇద్దరికి సునీల్ అన్న తర్వాత సముద్రగని గారు అఫ్కోర్స్ మా సీన్స్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఎవ్రీ నయంతార గారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో యూ బికమ్ అ బెటర్ యాక్టర్ యూ డెఫినెట్లీ బికమ్ అ బెటర్ యాక్టర్ అంటే నాకు నిజంగా గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా ఒక ప్లాటర్ ఒక పెద్ద ప్లాటర్ అది ఆ ప్లాటర్ నుంచి నాకు ఎన్ని అంటే ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ కాంట్ అంటే మాటల్లో చెప్పలేని అనుభూతి అది నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను చాలామంది అరే నువ్వు నీ సినిమాల్లో కొన్ని నీ ముందు సినిమా ఫ్రెండ్స్ నీ ముందు సినిమాలో చాలా రష్ అయిపోయేవాడివి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేవాడు కొన్ని డైలాగ్స్ బట్ ఇందులో ఎంత సటిల్గా ఎంత స్లోగా డైలాగ్ని స్పష్ట నీట్గా చెప్పేవారా నాకు అది బాగా అనిపించింది రష్ అయిపోయింది అందులో రష్ అయింది అంట ముందు అట్లా క్రష్ ఇది ఇది క్రష్ అంత రష్ ఇది క్రష్ అయింది బట్ అదే అంటే నేను అవునా అంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ ఆల్సో యూ నో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇప్పుడు ఆల్గా ఆపోజిట్గా చూస్తున్నప్పుడు యూ వాంట్ గివ్ బెటర్ గెట్ యూ వాంట్